welcome dear nurses to sodic academy uh, myself harikrishna gl academy coordinator of sodic academy nammala nammade youtube channel neenga ellarkum ariyam sodiac nurses academy ellarum subscribe edu kaanum ennu vishwasikkunnu adu pole bell button click edu kaanum so that notifications neenga ariyan pattum oru vaad academic updates nammala regularly nammade sodiac inde youtube channel il upload cheyunnundu അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് പല അക്കാഡമിക് ടിപ്സും നിങ്ങളുടെ ഡി എം ഇ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കഴിഞ്ഞ ഡി എച്ച് എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരുപത് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം വന്നതാണ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്വാൻസ് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനും മറ്റ് കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകൾ പോയി പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ അക്കാഡമിക് ടിപ്സ് അഡ്വാൻസ് ടോപ്പിക്കിൻ്റെത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒരു നേഴ്സ് അറിയേണ്ട നമ്മുടെ സിലബസിൽ കവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പവർ പോയിന്റിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് കോമൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റ് സാമ്പിൾ സൈസ് കാൽക്കുലേഷൻസ് വൈറ്റൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇത്രത്തോളം ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇതൊരു ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് സിലബസിന്റെ നിലവാരത്തിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണം ഇതിലിപ്പം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് ബയോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത്തരത്തിലുള്ള ബേസ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഡേറ്റ പ്രസന്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രസന്റേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ടാബുലർ പ്രസന്റേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ അവിടെ ഒഗീവ് ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ അത്തരത്തിലുള്ള ഹിസ്റ്റോഗ്രാംസ് ബാർ ഡയഗ്രാംസ് പോലത്തെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് തന്നെ ബ്രോഡ്ലി ഇൻറ്റു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവിനകത്ത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേർഷൻ ഉണ്ട് ഇൻഫറൻഷ്യലിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും പ്രോബബിലിറ്റി അവിടെ തിയറീസ് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അവിടെ സാമ്പിളിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബേസ് അവിടെ അറിയണം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് നമ്മൾ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കറവ് പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനൊപ്പം പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ അറിയാനുണ്ട് ഇപ്പൊ കർട്ടോസിസ് ക്യൂനസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയണം then important testing of hypothesis and the steps and the key on uh, then common statistical test we have parametric test and non-parametric test and the examples are in our shola tips important points and i'm going to discuss it we have correlation regression t-test chi-square test anova other three all the basic test like which i'm not in the book on them sample size calculation എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സാമ്പിൾ സൈസ് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ സ്റ്റഡിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റഡിക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ബേസിക്സ് അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും വൈറ്റൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഐ എം ആർ എം എം ആർ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ദെൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജസിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ എസ് പി എസ് എസ് ആർ സോഫ്റ്റ്വെയർ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് Uh, to start with, we have to understand what is the basis of the statistics. What is the statistics? It is a Latin word. The Latin word is status in the world. The status in the world is the political state. So, political state is the status in the world. Is that right? So, we have to commonly discuss the bio-statistics. We have to understand the term. We have to application of statistical methods. ഇൻ ബയോളജിക്കൽ സയൻസസ് നമ്മളൊക്കെ മെഡിക്കൽ മേഖലയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ബയോളജിക്കൽ സയൻസസിൽ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെഡിസിനിൽ അതിനെ പറയുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയും മെഡിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മെഡിസിനിൽ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയുന്നതാണ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഹെൽത്ത് സയൻസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ക്യൂറേറ്റീവ് പ്രിവെന്റീവ് പ്രൊമോട്ടീവ് ഹെൽത്തിലോട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റിസ്
കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡേറ്റയെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ബേസിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അപ്പം ഡേറ്റയുടെ കളക്ഷൻ കാണും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കാണും പ്രസന്റേഷൻ കാണും ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ അവിടെ നമ്മൾ ആ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിൽ ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒന്ന് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ആ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് നമ്മൾ ഡി എം ഇ ഡി എച്ച് എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു ചോദ്യം വന്നിരുന്നു അല്ലെ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിക്കകത്ത് വരുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേർഷൻ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും എത്രത്തോളം ഡേറ്റ ഡിസ്പേർഷൻ ആ ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ മീൻ സ്കോറിൽ നിന്ന് ഡിവിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേർഷനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് റേഞ്ച് മീൻ ഡീവിയേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ വേരിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിന്റെ ബേസിക് ഫോർമുല നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതെല്ലാം ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കും ഇതൊന്ന് അറിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് അപ്പോ ഇതിൽ ഏതാണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഏതാണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേർഷൻ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകരുത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുമ്പം മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു സിമ്പിൾ മീനിങ്ങിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് സ്കോറിന് നമ്മൾ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് എട്ട് നാല് ആറ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ ഞാൻ എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഡേറ്റ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് ലെവൻ ലെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി നയൻ അല്ലെ ഇരുപത്തൊമ്പതാണല്ലോ വരുന്നത് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആറ് അപ്പൊ ഇരുപത്തൊമ്പത് ബൈ ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ചിന് അടുപ്പിച്ച് വരും അല്ലെ ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ സംതിങ് വരും ഇതാണ് മീൻ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഉള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അല്ല ആറെണ്ണം ഉള്ളത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആ വാല്യൂ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് സ്കോർ അതിനാണ് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ മിഡിൽ സ്കോറിനെയാണ് നമ്മൾ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ സ്കോർ ആണ് മീഡിയൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അവിടെ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഡേറ്റ എഴുതുകയാണ് രണ്ട് ആറ് നാല് എട്ട് അഞ്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം ഡേറ്റായെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതണം ഈ ഡേറ്റ ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് നാല് അഞ്ച് ആറ് എട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മിഡിൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫൈവ് സോ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഇത് അഞ്ച് ഡേറ്റ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആറെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നടക്കുള്ള അതിന് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം വാക്കുകൾ ഞാനൊന്ന് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി പോകുന്നതാണ് ഇനി എന്താണ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഡേറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോക്കുക സോറി ഇത് നോക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ ടു ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം സിക്സ് രണ്ട് ദിവസം വട്ടം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു സോ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് മോസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് വാല്യൂ അതിനാണ് നമ്മൾ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മൂന്ന് വാക്ക് മനസ്സിലായാലോ ആവറേജ് സ്കോർ മീൻ മിഡിൽ വാല്യൂ മീ മീഡിയൻ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഒക്കറിങ് അതിന് നമ്മൾ മോഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേർഷനിൽ ഞാൻ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട് അത് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് കോയഫിഷ്യന്റോ വേരിയേഷൻ ഫോർമിന്റെ ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ രണ്ട് ബേസ് പിക്ചർ ആണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയും മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേർഷൻ എന്നുള്ളതും മനസ്സിലായി കാണാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയണം നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തുമ
ഓർഡിനൽ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഓർഡറിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് ലോ ഇൻകം മിഡിൽ ഇൻകം ഹൈ ഇൻകം ആ ഓർഡറിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് നമ്മൾ പെയിനെ സ്കോർ ചെയ്യുന്നു പെയിൻ സ്കോർ മൈൽഡ് പെയിൻ മോഡറേറ്റ് പെയിൻ സിവിയർ പെയിൻ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഓർഡറിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഓർഡിനൽ വേരിയബിൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇനി നമ്മൾ ന്യൂമറിക് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വേരിയബിൾ എന്താണ് നമ്മൾ ന്യൂമറിക് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വേരിയബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മെഷറബിൾ ഫോമിൽ പറയുന്ന വേരിയബിൾ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾ എന്നും പറയും ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയബിൾ എന്നും പറയും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡേറ്റ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്നു ഹൈറ്റ് വെയിറ്റ് അറുപത് പോയിന്റ് ഒരു കിലോ അറുപത് പോയിന്റ് രണ്ട് കിലോ അറുപത് പോയിന്റ് മൂന്ന് കിലോ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയും മനസ്സിലായല്ലോ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹോൾ നമ്പർ വാല്യൂസ് ആണ് ഹോൾ നമ്പർ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഓർ നമ്പർ ഓഫ് ആക്സിഡൻസ് ഇൻ യുവർ സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൾസ് റേറ്റ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ആർ ബി സി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എല്ലാം തന്നെ ഹോൾ നമ്പർ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ രണ്ടര ആൾക്കാർ രണ്ടേ മുക്കാൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാറില്ല രണ്ട് വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വ്യക്തികൾ അങ്ങനെ ഹോൾ നമ്പർ വാല്യൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് രണ്ടും മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ നോമിനൽ ഓർഡിനൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഓരോ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഫിക്സ് ചെയ്യുക വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ ആ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് പറയുമ്പോൾ അതിനൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് ടേം കൂടെ പറഞ്ഞു പോകണം ഇന്റർവൽ സ്കെയിലും റേഷ്യോ സ്കെയിലും നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഓഫ് മെഷർമെന്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കും അതായത് ഇന്റർവൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്റർവൽ സ്കെയിലാണ് കാരണം അവിടെ അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ ഇല്ല അല്ലെ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന്റെ ബേസിലാണ് ഇപ്പൊ പനിയുണ്ട് മുപ്പത്തി എട്ട് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് മുപ്പത്തി ഏഴ് ഡിഗ്രിയുടെ ബേസിലാണ് അവിടെ അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ എന്നൊരു സംഭവം ഇല്ല അല്ലെ ഐ ക്യു സ്കോറിംഗ് ഐ ക്യു സ്കോറിംഗ് നമ്മൾ പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് മുതൽ നൂറ്റി പത്ത് വരെ ഒരു ആവറേജ് ഐ ക്യു കാണും അതിന് താഴോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് സിവിയർ പ്രൊഫൗണ്ട് എം ആർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ ഇല്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇന്റർവൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയും ഇനി റേഷ്യോ സ്കെയിൽ എന്താണ് ആബ്സല്യൂട്ട് സീറോ ഉണ്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് പറയുന്നു നമ്മൾ അറുപത് കിലോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഒരാൾക്ക് അറുപത് കിലോയും ഒരാൾക്ക് അറുപത്തഞ്ച് കിലോയും ഏതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് സീറോന്റെ ബേസിലാണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു നൂറ്റി എൺപത് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു സീറോയിലാണ് അതിന്റെ തുടക്കം അല്ലെ അങ്ങനെ ആബ്സല്യൂട്ട് സീറോ ഉള്ള നമ്മൾ റേഷ്യോ ലെവൽ മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറയും ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് റേഷ്യോ ലെവൽ മെഷർമെന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ അപ്പൊ ഇത്രയും കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് ബേസ് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു ബയോസ്റ്റാറ്റ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റാറ്റ് ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇതെല്ലാം എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അടുത്ത് കയറിയത് എന്താണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അവിടെ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയിൽ വരുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പോർഷൽ വരുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് അതിനുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നേരെ നമ്മൾ വേരിയബിളിലോട്ട് പോയി കാറ്റഗറിക്കൽ ഓർ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് വേരിയബിൾ ന്യൂമറിക്ക് ഓർ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വേരിയബിൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ സീക്വൻസ് ബൈ സീക്വൻസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നമുക്ക് കയറേണ്ട സ്ഥലമാണ് എന്ത് നേരെ പ്രസന്റേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ സോ ജസ്റ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്ത ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റ പ്രസന്റേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നു ഈ ഡേറ്റ പ്രസന്റേഷൻ നമുക്ക്